Oke okay guys, kita masuk ke game yang pertama ya Antara Evos Glory melawan dari RRQ Akira Kita lihat aja guys ya King pake Baxia, Anovel pake Link Udah kelihatan banget soalnya kemarin dari SPS juga Digadang-gadang Evos ini lagi mukbang RRQ Dan inilah RRQ yang akan mereka lawan Apakah ini RRQ Akira ikutan di mukbang Evos guys? Di Hoshi, udah Dan ini akan jadi aja pembuktian Karena kalau ngeliat kita ini dari udah di bawah kota habis bro tinggal Dengan akhirnya doang ini aduh ini. Dan sekarang kalau, kita <laughs> kalau sampai di lengkap mah aduh bah. sangat laris manis ya Sumpah. cuma satu tim saja yang tidak menunjukkan uh, apa linknya di dalam kemenangan nih kalau kita ngomongin tiga kemenangan yang sudah terjadi semuanya ada link ya kan kecuali mes satu ya itu pak Julian, Julian ya. dan juga Roger karena mes 2 ada linknya Kairi mes 3 tadi penutupnya ada link dari Carl Tezi. Oke dan apakah link ini akan menjadi satu kemenangan lagi yang bisa disecure oleh Evos Glory? Agus, karena kalau Agus. melihat sekarang juga di arah top lane Gusta nggak Gusta? Uh damage yang disumbangkan oleh Anavel. Tetap tenang Gus santai dulu Gus, Gus ya. Mundur dulu nih dan bahkan ini nggak bantu berani untuk lebih memenangkan lagi nih nantinya dari segi match up laningnya bersama dengan Roger. Dan bahkan yang sangat aku suka dari Anavel barusan adalah dia tuh nge-trigger purify-nya dulu. Ketika purify-nya nggak ke-trigger dia nggak mau masuk. Yep. Kalau purify-nya ke-trigger dan sekarang dia bisa masuk. Tapi kondisinya kalau dia sekarang masuk dia akan kehilangan purple buff. Ya. Yeah. Dan ini hal-hal yang jarang terjadi nih. Cloud menang lane atas Roger. Ya karena bantuan ya. Karena bantuan makanya. Dan uh, turtle yang pertama sekarang sudah muncul di mana setup ternyata udah dilakukan terlebih dahulu oleh King-nya. Bergerak ke arah bawah, kedua belah mid laner sedang berbagi uh, XP juga untuk bisa menginjak level 4 yang untuk bisa mendapatkan source ultimate tapi nampaknya anak fail. King-nya. Okay. Atas turtle King yang dapetin dia tahu betapa ya. sakit rasanya di garuk. Dapat eh, purify King eh, eh, oh, Second, dia harus menggunakan purify dan bahkan menurunkan. Eh, 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 anak fail. Ternyata source kill yang keluar di depan sana. Minua Luis bakal coba untuk memberikan Ini yang tampil si Luis ya guys ya, bukan si Blink ya Ya yeah, lo guys, pake strategi rahasia gini bos, ya. RRQ bos Memang gak ada hal yang lebih <laughs> lanjut lagi bisa dilakukan oleh Luis Kemarin RRQ kalah guys, pas lawan Bigetron Sons ya dan Untuk Bob final SPS-nya Udah mulai ada informasi yang dicari juga oleh Luisnya Mengganggu dan menilai lagi untuk Anavel bisa mendapatkan purple buff tersebut Tapi udah ada, purif uh, udah ada retribution kali ini Udah ada retri dan Purify ada di dua tangan dari Evos Glory dan jujur uh. lihat di arah bottom lane mereka tidak akan membiarkan King diam begitu saja tapi untuk ngomongin tim fight dengan adanya King yang kuat dan berkasa sekarang dengan level yang paling tinggi uh, bahkan ya memang levelnya tidak terlalu berbeda jauh ya tapi dia berada di level paling tinggi bersama dengan Anavel di lalu dal Gusta Gusta dia tidak terlalu respect dengan damage yang diberikan dari Klaukun yeah. tapi kalau itu terjadi nanti dia akan kena sedih di ganjaran ini. Hmm, karena memang masih belum ada item juga ya buat Klaukunnya ya, tapi wall charge. Oke, okay, wall charge dikeluarkan dengan second hammer berhasil memancing. Luis, 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 Luis. Luis, 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 Luis. Udah karena belakang bakal coba ditabrak dengan Song King. Dia Dreams dengan sangat sigap melakukan sedikit parameter untuk tidak bisa ditumbangkan branch-nya. Karena kalau tadi branch tertabrak, berhenti pergerakannya dan purify terpancing minimal. Itu minimal banget. Minimal banget ya, tapi untuk sejauh ini belum ada first blood. Mereka bermain cukup hati-hati. Berbeda dengan tiga match yang tadi kita saksikan ya, kayak early-nya tabrak-tabrak masuk semua. Dan sekarang dengan bermain cukup objektif pula, setup nantinya menuju karakter turtle yang akan juga menentukan siapa yang akan lebih unggul. Karena dari kedua belah tim ini, gold-nya pun sama, kejar-kejaran hanya beda 100 gap aja. Dan kalau ngelihat dari potensinya, untuk memegang ke arah objektif terhadap turtle, harusnya King pasti punya keunggulan lebih ya. Ya, yes, dan bahkan Anavel kali ini... Selamat Warcraft. datang di internasional scene. Uh -huh. Mungkin dia belum panas, jadi dia membutuhkan match pertama dan di game pertama ini untuk bisa membawa game selanjutnya agar lebih agresif lagi. Karena kita belum lihat, kita belum lihat di mana Anavel permainan dengan link ya. Karena kita tahu link Anavel salah satu link yang terbaik yang ada di MPL ID uh -huh. untuk season 13 kemarin. Cukup setuju. Ya. Mengejutkan juga ya selain alfanya ya, linknya juga mengerikan. <laughs> Alfa Alfa sekali Anavel sekali aku lebih lebih, lebih benar-benar mengerikan linknya. Karena dari dia punya ketenangan untuk nge-steal Lord, disitulah aku ngeliat sense sebagai seorang assassin. Yap, insting jungler juga yang ada ya. Tapi Turtle ternyata memang di setup duluan oleh uh, Evos Glory tanpa adanya kontes Soalnya yang bisa dilakukan oleh di Araki Akira cuy. nih. Dengan satu Turtle Cetak. tersebut ini menjadi netral lagi, goldnya juga sebenarnya. Tapi ternyata bergerak ke arah bawah. 
Tekashi. Oke. Dan Anavel kali ini udah ngerti apa slow play. Dan Anavel sudah tertegak. Minimal. Dari midline pasukan dari arah Kyo Akira. Mereka mencoba untuk memberikan sedikit pressure di arah Orange Buff. Dan untungnya King gak tahu ada Anavel di sana. Kalau King tahu dengan darah seperempat dan tidak ada tempat soplet. Gue yakin 1000%. King akan nabrak Anavel. Ditabrak tuh ya. Ditabrak pasti. Minimal retribution-nya kepake lah Anavel. Oke. Dan kita akan melihat sedikit dari replay-nya ya. Terikat dengan curtain call. Tapi memang untungnya tadi nggak ada wave juga yang masuk ya. Kalau wave masuk itu bakal beda cerita. Hey. Watch out with Flicker. Berhasil mendapatkan kelas. Wow. Tapi tidak terlalu banyak game. Tapi ini Biru Wai Implosion masih cepat keluar. Dan tertabrak dengan adanya Temo 1 kali 24 jam. Membuat para pasukan dari Aral Kyo Akira. Hati 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 hati. Loh, Cloud Kun salah. Dan Raptor nyata menyelamatkan semua pasukan Aral Kyo Akira. Dan mereka mencoba untuk membalaskan kembali. Ih, setelah disang Fluffy. Minimal Fluffy, Flicker Fire Defensive. Coba dipasuk itu saja. Fluffy. Almost Tapi nampaknya Anafil juga gagal untuk mendapatkan satu buah poin kill di arah Tumlen. Jadi bisa kita bilang Infos Glory rugi total. Rugi ya? Total. Yes, dan ini semua ternetralisir dikarenakan satu buah netherrealm. Tadi ada Klaukun yang masuk sendiri, dia mau coba untuk uh, melakukan adanya aksi backstep. Namun netherrealm ini juga mengubah segalanya. Semua jadi mil kalkulasi dan empat pemain yang berdekatan juga dari RQ Akira. Akhirnya justru mengembalikan keadaan di mana Klaukun yang memang harus tumbang. Usaha dari Anavel bergerak ke arah bawah untuk bisa mendapatkan sedikit curi-curi uh, ke arah turretnya. Tapi Turtle memang selalu bisa ditutup oleh Tekashi dan bahkan kali ini Luis harus mundur dulu. Respect is the key. Jangan dulu lah eh. Bayang coba masuk ke dalam sana. Hampir aja guys. Kita bisa lihat perpasukan dari tim Arar Kyo Akira. Mereka terkena surprise. Aduh Agus. Ya harus mati guys. Pas itu datang sudah keluarkan oleh seorang Brans. Harus mati guys Agusnya guys. Benar-benar di zoning out. Set dah. Tapi dia tuker sih. Kali ini dia harus tenang. Dia harus farming dulu. Gak apa-apa sekarang dihajar abis-abisan sama sosok seorang Tekashi. Karena di sisi sebaliknya kita lihat Walchas telah dikeluarkan oleh seorang Luis. Implosion masih menambahkan dua, tadi tidak akan adanya damage membuat para pasukan dari Arki Arki lah masih bertahan dan Ram mencoba untuk menyelamatkan King dan juga Luis tapi nampaknya tidak akan cukup. Waduh, gila Luis ya. Damage per second from Cloud Brands yang benar-benar menghentikan pergerakan dari Arki Arki lah apalagi King yang dari tadi belum ke pressure. Yap. Dan kunci jawaban dari Arki Arki lah dengan adanya Faramis untuk bisa melakukan adanya fight back ini harus di trigger sih memang. Tadi ada satu implosion yang Kena karena dua orang, tapi akhirnya ada follow up damage juga dan follow up CC juga dari final tizon. Mana file udah beli as Claudius ya? Akhirnya mereka harus bisa dikalahkan dari segi tim fightnya juga, tapi diversion lagi-lagi membuat dari Claudius dan Brans ini cepat banget pasnya. Betapa mahalnya guys itu guys dari gambarnya guys. Dia dari tadi masih belum fight, dia masih bisa farming secara free juga. Tapi ini berlaku di stream A doang guys ya, stream B tempat wild card kemarin bro. Cukup agresif ya dari tadi dia cukup nempelin juga karena file. Ini udah mulai dibungkam. Dan kalau aku lihat, ini adalah salah satu kelihayan dari Anavel. Dia nggak manja, dia nggak apa-apa, nggak nggak di zoning out di arah parpolnya. Dia nggak dibukain mapnya nggak apa-apa. Selama dia pegang parpol, dia masih bisa gitu loh. Nggak apa-apa nggak poin kill, tapi farming aja memang link. Kalau bisa kita bicarakan, Early punya pressure, tapi nggak mematikan. Beda sama. Pressure-pressure romantika seperti kayak uh, instan Nolan, mm -hmm. ya kan? Julian. Julian. Nah itu mematikan. Kalau misalnya dari link nggak mematikan, memang pressure jangan kuat. Tapi lihat di depan sana, Buset, wajah mungkin eh. menunjukkan hmm, sosok Fluffy. Ditelan bulat-bulat. <laughs> Tapi nampaknya ini sebuah informasi untuk seorang Anavel. Hmm. Kalaupun dia sekali coba mendapatkan steal terhadap Lord, dia punya chance. Yeah. Gak ada wall charge di sini. Ya, yeah. dan <laughs> one thing yang aku notes banget dari Anavel adalah dia pintar banget untuk cari pertukaran. Yeah. Lihat dia udah level 13 sedangkan King masih level 11 yang baru saja menginjak 12. Baru okay. aja nginjak 12 sedangkan dia dalam kondisi yang benar-benar punya tiga asis. Anavel nggak punya apa-apa. Dream di depan sana. Maka coba untuk membuka badan. Trans mencari stun terlebih dahulu. King, King, King. King nggak bisa melahan lama. King, Lucet. Berhasil take over Lord. Coba ke depan sana. Mereka membuat para pasukan dari tim Anarchy Akira serem jadi satu. Walaupun dengan adanya teleportation dia gak bisa mundur karena belakang Klaukun. Satu-satunya wall charge yang dikeluarkan oleh Luis tidak bisa berarti apapun. Karena kalau mereka masih memaksa tim fight di dalam kondisi seperti ini. Lord akan bebas dan tentunya Anavel akan mendapatkan keuntungan lebih karena dia punya power clear. Yap, tapi Anavel masih bisa mengusir mundur pemain-pemain dari Anarchy Akira untuk tidak bisa menghancurkan outer middle turret. Dan... 
satu Retribution, Stealing Lord dan juga memenangkan level Retribution tersebut menjadi jawaban untuk Evos Glory kali ini berhasil untuk mensaman Lordnya di arah bawah Split Push Power jangan lupakan bukan cuma sekedar dari Anavel Brands ini juga masih belum tersentuh sama sekali. Ya sekarang mungkin Luis akan dengan PD dia ketika melawan Anavel tapi enggak untuk nanti enggak untuk nanti kalau dia udah punya item Anavel, untuk bisa Anavel itu oh, ketabrak bro. Oh, turun dia rapat temen tapi oke okay. berapa sekali dari tim Araki akhirnya pun gak bisa melakukan following up. Sekalipun Seigen mendekat ke arah bottom lane, hmm, gak bakal cukup. Dan lihat Lordnya, lumayan atit. Iya, yeah, yeah, dan ini Lord yang pertama juga sih. Jadi uh, memang masih bisa diklaim, tapi jelas. potensi yang bisa dimaksimalkan oleh Post Glory adalah menghancurkan inner turret di atas. Outer middle akan segera dihancurkan pula, tapi nampaknya King ini udah mulai melakukan defense tipis-tipis. Defense tipis-tipis yang diberikan di arah mid lane, mereka tidak mau kehilangan sama sekali mid turret. <laughs> karena ini vision satu-satunya mereka tahan. Nah itu dia. Satu-satunya jembatan untuk top turret ke bottom ke mid ada di mid turret. Maledak. Mereka, yeah. mid turret outer mereka juga pecah. Case-nya akan berbeda. Ya, dan jangan lupakan ada uh, Louis ya, bos. di mana pun, tapi uh, Ki. Oxel Gaming bersama dengan Wall Street, 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 Memang mendapatkan beras di arah belakang, tapi nampaknya pertukaran ini tidak terlalu adil dan tak ada satupun yang berani menuju ke arah sosok seorang di dalam bottom lane. Yeah. Gak ada. Dibiarkan. Dibiarkan saja. Dibiarkan saja. Tapi memang satu tukar dua yang terjadi ya dan ini dia replaynya. Temples of Blade yang kau ke arah uh, Kingnya, sedangkan di sisi lain memang Brandsnya dipegangin dan Tekashi ya udah dia dibiarin aja, dikasih aja pulang, gak mau terlalu memaksakan juga semenjak memang dari resourcenya juga tadi udah keluar. <laughs> Dan memang gak banyak kill sih, 4 banding 6 sekarang. Goldnya juga gak beda jauh, tapi Evos Glory perlahan ini mereka juga menunjukkan uh, bagaimana power mereka udah uh, didapetin dari masing-masing. Dari Brunsnya, dari Anavel yang udah join fight juga. Dengan modal, tadi ada Haskell, uh, ada Bioda Anavel. juga, dan Berserker Fury yang menjadi damage nantinya yang akan bisa menumbangkan pemain-pemain dari Arkyo Akira. Oke. Okay. Anavel kali ini dia harus ingat mega terus kali dengan yes, adanya pasok yang dia yes, miliki mega. dia harus tepat hitungannya karena kalau tidak hmm, menurut aku bukan hanya Lord yang hilang Parpo Buffnya juga akan hilang okay. Lord dan kontes yang kalau misalnya kedua guys ya sekalipun terkena wipe nggak bakal baik sih untuk Kipos yeah, dan sepertinya arah kira akhirnya mereka nggak gentar ya hmm, itu dia aku mereka suka. set up duluan karena mereka pede dengan adanya utility jungler dia bisa pegangin Lordnya dulu tapi sepertinya ada sedikit keraguan kalau ngeliat antara Luisnya juga dan Tekashinya bergerak arah tengah, oh, di reset dulu, ditarik ulur dulu nih. Oke, okay, Brans sudah berhasil mendapatkan sedikit clear moment di area bottom lane. Okay. Gak maksimal, gak semuanya, tapi clear moment udah dia dapatkan. Dan saat ini, di mana Anavel tidak memiliki purple buff adalah sebuah waktu yang dimiliki dari tim Arroki akhirnya untuk bisa melakukan team fight. Mereka sudah melakukan setup frames, kalau Sir Gaming telah terlihat. Tapi nampaknya target utama mereka bisa lalu, lalu, di plot shot. Wah. Berhasil menyelamatkan The Power of Retribution dan Sorgo Gale, Brand. Anavel, guys. Dia mulai masuk, mencoba untuk menyelesaikan sesuatu yang blessing dan from Brands. Tidak bisa mendapatkan uh, banyak hal. Sedangkan dengan Avenger di sana. Triple kill lagu. Triple Anavel. kill juga Anavel. Gale. 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 Maniac akan coba di tangan Anavel. Apakah Maniac? dia akan datang? Maniac? Ini dia Maniac. Maniac from Anavel harusnya di tangan dari Gusta Lagusta. Maniac? Dan itu eh, dia. Dulu, dulu, dulu. Dikam dengan Pai kalau seorang Tekashi karena oh, dia tidak, tahu. Tidak, ternyata, guys. Tekashi akan mendapatkan momen dan one last hit. Woo! Dari seorang Tekashi. Gak bisa mendapatkan Anavel. <laughs> Iya, dan ternyata energinya tidak cukup ya sepertinya Habis. tadi untuk bisa mendapatkan oh, bahkan savage di depan Gelo. mata harusnya. Ya. Tapi sayangnya Hampir energi pun itu menjadi penghalang. Hampir joki lagi sih. Hampir ya. joki. Untung dari awal dia gak punya parpol. Kalau dia punya parpol, gue jamin itu udah ada savage dengan Anavel. Iya itu udah Anavel pasti udah sih. Tadi ya. gak bisa turun dari tembok. Ini gak bisa turun dari tembok, dia gak bisa loncat. Dan bahkan di arah top lane sana dengan power yang sangat cepat untuk memberikan clear terhadap Lord. Clear terhadap Lord, bukan clear terhadap wave ya. ya. Ini case yang berbeda. Ya, karena super wave minion masih ada ya. Yes, di arah sekali. bawah, di arah tengah juga udah uh, di clear sebenarnya. Tapi untuk in-game equipment kali ini, wuh, 12.900 banding 7.400. Jauh banget nih, guys. Kedua yang sangat-sangat signifikan. Walaupun memang dari King sekarang udah level 14, tapi Annavel yeah. dengan 5 kill yang disumbang secara sendirian. Ini menjadi satu momentum lagi untuk Evos Glory. Dan jangan lupakan, <tuh> Klaukun. Ini bisa membawa nantinya Brands maupun hmm. Fluffy dan Dreams untuk ke lini belakang. Dan 
aku tadi sempat berpikir Anavel berani masuk mungkin dia punya sky pister, hmm. ya kan? Tapi ternyata di itemnya tidak ada sky pister. Tidak ada dia nggak. Jadi ya. secara tidak langsung dia cukup mengandalkan endless battle tadi dong. Ya. Setelah Finn Poise masuk, Devian dan True Damage masuk, itu bisa dapetin Roger. Tapi yang perlu ya, harus ya. coba dipikirkan kembali secara di atas kertas tertulis dengan resmi kalau Roger itu di atas assassin assassin yang ada ya. di muka susah. bumi Land of Dark. Susah susah di targetnya susah banget ya. Yes. Dia punya dodging skill, uh. ya kan? Tapi oh, terus kan? Fluffy, ya, eh. gak ada yang lihat Fluffy santai. Tenang Fluffy, tenang santai. Gak ada yang lihat Gi, gak ada, gak masalah. Aman aja, jadi kita harus coba aman aja Fluffy, aman. Oh tapi Trilene push loh ini. Trilene push. Bakal dipaksa kah? Tapi mereka apakah punya penalty zone untuk kebukanya? Atau makan implosion? Implosion karena terlalu banyak purify kali ini. Menurut aku yang pantas banget untuk diberikan. Uh, sebagai tumbal itu penalti zone dibandingkan no implosion. Yep. Aku lebih suka itu. Kenapa? <laughs> Fluffy punya banyak banget yang bisa membalas tukar damage. Aku nggak bilang dia akan live stealing tinggi, tapi tukar damage. Sedangkan kalau misal Dreams udah masuk implosionnya begah berhasil terkena purify, nggak ada jalan untuk pulang. Untuk lebih dia. sustain lah ya buat yeah. uh, Fluffy ya. Dia punya life steal, dia punya execution strike-nya Betul. juga. Ada damage. Ada Ternyata damage. Ada masih worth it. Uh -huh, uh -huh. Oke. Okay. Dan nantinya implosion akan bisa jadi follow up lagi untuk sisi tambahan ya yes. dari arah belakang tentu saja. Tapi kita akan melihat dari arah kira, -kira mereka akan melakukan defense setelah tersisa juga hmm. satu base turret di arah tengah. Bayo dia udah aman karena Agus antara ya. Perbedaan antara kedua belah jungler ini menginjak Agus angka sudah full item, guys. Bang, ini GPM-nya berapa ya, nanti ya dari Anavel ya well farm banget walaupun uh, memang tadi udah yang tumbang satu Anavel kali. Anavel aja B8000 guys sama King guys dia loh. Oke King. Kakak target kah? Tapi King lupa kalau dia hey. punya Pras. Dan Wall Chess dia tidak mendapatkan Pras dan juga Klaku lihat Tekashi. Prasnya aku tidak mm, bersalah dari Kersen Crow. Mundur ke arah belakang. Pras gak uh -oh. boleh dia harus tumbang kalau dia tumbang bahaya. Waduh tumbang guys. Dia bisa menjadi bencana karena para pasukan si Maran. Nah itu waktunya Anavel masuk anjay. Mudah. Ya agus ya tumbang guys. Anavel gak bisa masuk lebih dalam lagi. Kalau tadi ada Anavel di dalam situ, <laughs> itu bahaya banget. Kenapa? Brands, Fluffy, Anavel, bayangkan. Iya. Yeah. Bisa one strike push di arah mid. Mereka cuma kehilangan Gusta lah Gusta, tapi mereka nggak kehilangan King, Louis dan juga Tekashi. Yap, dan ini lagi-lagi ada di Sagan kuncinya. Netherrealm yang membuyarkan kalkulasi. Dan juga Purify yang memang akhirnya bisa membuat dari arti Akira punya kesempatan yeah. melakukan Divine fight back. Sudah diamankan oleh Sagan ya. Setelah yang dilakukan pula oleh Evos Glory. Tapi dengan hilangnya Brands dan juga Fluffy, ini apakah akan ditunggu menuju ke arah Lord yang akan langsung di set up oleh pemain dari Evos Glory? Uset, Anavelnya guys, 912 anjay. Gelo. Di depan. Tapi Dream pas sepertinya paham. positioningnya udah mulai ketahuan. Soccer timernya bisa pas gitu memang ya kalau hero hero apa uh, andalan tuh sulit ya pegangan nih pegangan dia hafal banget timingnya uh -huh. setiap detik ya unsur unsur hero uh, tigril ya tentu saja tapi sepertinya untuk lordnya ini udah mulai diintip-intip nih sama king menginjak ke menit 21 jangan lupakan ini adalah lord yang evolve dan ini adalah game dengan durasi terpanjang sama group stage hari ini ya iya cukup panjang untuk kali ini masuk hidup ya lo segera menit 21 bos Apakah ini Lord penentuan guys? Cuma si Evos ngeri banget loh. Tahartnya cuma tebang satu doang bos. Dia punya Klaukun masalah di sana. Yep. Yeah. Gak harus berdekatan, tapi gimana cipratan air matangnya itu berhasil menuju ke King. Splash damage-nya ya. Tapi kalau ngelihat dari Evos Glory, selama perjalanan oh, mereka sampai ada di MSC ini, ini berat banget sih. Bang Oji kalau aku ngeliatnya kayak menangnya juga menang yang bener-bener hard banget gitu loh. Dan terlihat di game kali ini, dengan 20 Beda ya? menit, iya cukup sulit gitu loh untuk mereka. Cukup sulit untuk mereka dan ya itu aku harap ini mungkin pemanasan buat Anavel dan kawan-kawan masih belum panas mesinnya. Seperti biasa, tapi mungkin di game kedua mereka udah mulai tahu celah yang apa yang mereka bisa dapetin dari Arki Akira kemungkinan. Sedangkan Arki Akira benar-benar tancap hey, hey, dari uh, awal. Fluffy. Fluffy. Lihat di depan sana, Kerten Cross sudah keluar, ini tandanya Brans gak akan menjadi kunci lagi. Eh, Jadi gak akan menjadi bebas untuk Brans bisa masuk ke belakang. Oke. Okay. Inilah kuncinya Brans untuk bisa masuk ke arah belakang. Ul. Yep, dan berarti yang perlu dihindari dari Brans adalah Luisnya berarti ya. Oh mm, yes. Untuk uh, watch, watch charge, charge. Yang, yang cukup mengerikan dari tadi. Bahkan serangan kejut dengan flickernya juga ini berkali-kali membuat dari Evos Glory mereka kaget. Dan akhirnya, 14 banding 14 menit 22 guys. 22 goldnya pun imbang, killnya pun imbang. Oh, Pak Bos tapi ini. tolong dia harus ambil dulu sih. Mm -hmm, Kasusnya takut kayak tadi. Yang beda cuma di turunnya aja sih. Ini jadi Pak Bos harus menjadi bensin utama buat Anavel ya. Adip. 
diperlukan sekali Tapi memang uh, RRQ Akira sekarang yang menjadi pembeda adalah mereka lumayan ke distract Lane jauhnya, ini produksi Super Wave Minion dilakukan oleh Force Glory Dua biji loh lane jauhnya Iya, atas Atas bawah ya kan Ini lane-lane yang gak bisa mereka gapai dan sedangkan mereka fokus ke arah Kashi Terkasih, terkasih Lihat beras di depan sana, Curtain Curse telah keluar Informasi yang telah didapatkan dan RRQ Akira sekalipun dia gak bisa instant terhadap Lord Beda kasusnya kalau misalnya di situ ada Lunox, di situ ada Moskov Pertukaran tadi dua orang di atas itu mereka bisa dapetin lor. Yap, uh, tapi rame banget di berang sama anak. Iya, anak bel, anak bel. Tapi lihat dengan respon yang dilakukan oleh Lucas. Siapa yang nekat? Siapa yang blend for defense? Siapa yang dukar pelakang? Dan Luis akhirnya sadar. Kalau dia bisa memberikan jabran, jabran. Itu Agus. Berhasil menyelamatkan dirinya dari serangan serigala berbulu domba. Ya, dan juga tadi makanya berang sepeda untuk bisa buka. Blazing Duet ini karena Vengeance nya tadi udah ketrigger ya? Nah, iya betul sekali Jadi dia uh, cukup langsung bisa membuka Blazing Duet nya dengan Winter Crown yang sekarang efeknya dia udah tetap bisa melakukan ultimate ya Gak cancel Woy. Dan ini akan momentum Tapi Fluffy di depan sana Winter Crown terus menyelamatkan dirinya dan belum ada pilih Maksudnya lu anak kalian dapet gis Karena masih terlalu dengan ada penalti zone Akhirnya pasukan dari Timar Akhirnya mencoba untuk menabrak balik Balik sih, balik sih, balik sih, balik sih, balik sih, balik sih, Agus Wah, akhirnya mati gis, aduh aku bisa mati gis, gelo kita harus berterima kasih. Ufosnya gelo guys. Dan Brans mencoba mencari Tekashi. <laughs> Personal sekali nampaknya Tekashi ke arah seorang Brans. Dan Brans ingin membalas. Saya lihat. Nah padanya Vengeance. Tekashi hanya bisa nganggung-nganggu saja. Lalu lalu. Pasukan dari tim Ufos Glory bisa memakan dirinya. Tapi Tekashi bermain dengan sangat baik. Lihat banyak yang dilakukan. Distraction yang sangat baik. Cuma sayangnya dia gak punya icon defender. Iya ini berat banget. Apalagi tersil tiga pemain saja dari RRQ Akira. Dan sekarang Lordnya sudah mulai masuk di arah top lane. Wall shot for nothing. Set. Oh penalti zone. Wah lulusnya guys. Ya ente 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 ente. Terbakan di pos gelor. Berhasil memantapkan dirinya di game yang pertama. GG guys ya GG guys. Cukup panjang. Lumayan sih, dua puluh lima minit ya guys ya. Evos Glory berhasil untuk bisa mendapatkan satu kemenangan. Walaupun memang cukup. Juga guys, ente lah buat ararki akhirnya ya. Masih ada satu game lagi sih guys, karena ini BO dua ya guys ya. Thank you semuanya, kita lanjut ke game selanjutnya guys ya, match selanjutnya guys. Bye bye.